po guys, mga katropa, shout out po. Welcome to my channel. Ito po ang likod, AD Virax. So, pag-usapan po natin ngayon, uh, i guys, ko lang po share sa inyo ang sa idea kung paano matuto mag-gitara sa mabilis na paraan. Guys, right, tama kasi maraming mga kaibigan natin, mga gusto matuto mag-gitara, medyo nahihirapan uh, dahil hindi nila alam kung sa magsisimula. So, I-share ko lang po sa inyo ang idea kung paano kayo mabilis na matututo ng gitara. Lalong lalo na sa mga bago pa lang na nag-aaral ng gitara, sa mga bangguan kumakalabit ng gitara, at saka sa mga gusto na rin matuto ng gitara. Usually, yung mga nakikita ko mag-gitara dyan, yung mga nag-aaral magkalabit-kalabit dyan, dito pa lang sila nagsisimula sa kadalasan sa ito. Yan, kadalasan narinig ko sa kanila. birthday. Ayan, alam na alam pa agad nito yan. Yung happy birthday na yan. Kaya ang pagkatapos yan, ano na susunod? Hindi niya nila alam ang kasunod kasi hindi pa nila nalalaman ang mga chords. Ngayon, kung ang punang-punan yung pag-aaralan ang ating 7 major chords, kapag kaya natutunan yung 7 major chords, makakaya niya ng tumugtog ng kanta. Kasi, usually, meron mga kanta na binubulang ng 3 major chords. Kaya, kapag ka natutunan yung 7 major chords, yan, unti-unti nyo lang magagawa kung paano gumitara, paano kumanta, ay alam nyo yung 7 major chords. So, unang-una natin pag-aaralan yung 7 major chords. Ano-ano ba yung 7 major chords? Unang-una po 7 major chords ay letter A. Yan, A major chords. Yan, yan po ang A major chords. Ilagyan ko na ng numero yung mga daliri ko para madali nating ma-identify. Ang number 1, nasa 4th string. Number 2, nasa 3rd string. At number 3, nasa 2nd string. At nandito siya sa 2nd fret. Ito po tinatawag na fret. 1st fret, 2nd fret. Yan, nandito ko yun sa 1st fret. Um, 1, 2nd, uh, 3rd, 4th string. Yan, hindi na niya po yan tatlo. Yan, okay Letter A So, alam nyo na po yung letter A Ayan, from second string Third string and fourth string Okay, letter A A major chords So, punta naman tayo sa B B major chords B major chords ay nandito Nagsisimula sa second fret Hanggang fourth fret B B major chords Lang, uh, parang yung letter A kanina nandito sa nandito sa second fret imumod mo lang sa pang apat then ilalagay mo itong sa dito sa pangalawa second fret make sure na ang madidiinan itong number 1 ay ang 5th string at 1st string yung purpose nito para sa 5th string at 1st string at itong tatlo ay dito Okay, letter B. So, medyo mahirap na konti, no? Lalo na sa mga bago pa lang. Letter B. Alam nyo na yung B major chords. From letter A, balikan natin. Move mo lang ito sa pangalawa. A. Pero usually, hindi ginagamit itong 4. Itong 1 ang ginagamit sa A. Ayan, ganyan. 1, 2, 3. Pero dahil lilipat ka sa B, aalisin mo yung 1. Papalit mo itong 4. Iaanak mo. I-move mo rito. So, letter B. B chords. Major chords. So, tanaman po tayo sa letter C. Letter C ay nagsisimula sa yan. From sa first fret, second string. Again, yung one. Sa second fret naman, sa fourth string. At sa third fret ay fifth string. Okay, letter C. Yes, ito yung mga mahigit eh. Letter C So, recap ulit tayo ha Letter A Letter B And letter C Nasa C na tayo Ngayon, kita naman po tayo sa letter D Ang D ay Ito, simple lang Ang number 1 Nasa Pangatlong string Number 2 Nasa Pell string At ang number 3 Nasa Second string. 
yung 1 and 2 nasa first fret at yung 3 nasa third fret okay letter D ayan ha i sure lang po na yung na dinigiinan nyo ay hindi siya lang sinasali sa ibang straight para yung ang tunog niya maganda kasi kung medyo nagtatouch siya sa ano ayan hindi buwan tunog may sure na yun lang talaga ang mga dinigiinan nyo string, ang number 2 nasa 5th string ang number 3 ay nasa 4th uh, ang number 1 pala nasa 3rd st string number 2 nasa 5th string at ang number 3 nasa 4th string ayan E okay A, B, C, D, E, F so pagdaman po tayo sa F ang F, imumubo na ulit ng isa dito bago ilalagay mo naman ito dito so, pag inilagay mo itong number 1 dito kailangan mo gamitin ulit itong number 4 ipapalit mo ulit siya dito ang ganyan, ayan ayan, from E imumubo na isa at ilalagay mo ito dito F ang purpose naman itong number 1 kailangan mo magiinan mo yung 6 string and first and second string dito and fifth and first and second so F ayan make sure lang din po na kailangan nadidiinan nyo ng maayos lahat F okay ngayon so punta na tayo sa pag pito F G ang G simple lang from third fret last string sixth string and number 1 is a 5th string at ang number 3 ay sa 1st string G Okay So, ayan, alam nyo na yung pitong major chords So, pwede ka na kayong humanap ng kanta na nakapaloob sa pitong major chords so, Ulitin po natin ha Recap tayo A B C marami pang sanaya katulad ng A meron siyang A minor meron siyang A7 meron siyang A flat A sharp ganun din ang D D, D minor D7 D sharp D flat and so on lahat ng mga major chords ay meron yan kaya 
kailangan mo na pag-aralan yung seven major chords at doon mo na unti-unting matututunan yung mga sinunod pa na sangay ng bawat chords. Halimbawa, sample natin sa kanta na at saka, ang suggest ko lang guys sa mga bago na gigitara, pumili kayo ng kanta na mabagal mo na ang kanalit niya, ang strong niya at ang tone niya kasi medyo mabagal pa kayo sa paglilipat kaya kailangan nila din ng mabagal na kanta. Pagkakabisado-kabisado niya na nag- ang paglilipat ng course na hindi tumitingin sa sa string, yan, pwede na kayong kumanta ng mabilis. Para yan, A, B, C, D, E, F, G. Okay, subukan nyo dito sa kanta na eto, apat na chords lang siya, apat na major chords. Yung chords yung wins ni Nell Young. Medyo mabagal lang ang string niya. D minor. Yan, nag-level up kayo ng isa. From D, punta ka sa D minor. Ito lang, pinagpalit mo lang itong 1 and 2. Yung 2, nilagay mo sa first ng 1. At yung 1, magpupunta sa sa first string. D minor. Yan. Then G. Then balik sa C. kabisado na muna. And so on, sa kanya na matutuklasin yung mga another uh, chords pa isa-isa, kagaya niya, from D, kailangan nyo alam yung D minor. Okay guys, so, hindi nga, sabayan mo na ako, tutuwi na natin yung uh, four strong beats. Uh, Friend. 